നമസ്കാരം സൺഡേ സിറ്റ് സെൽമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നെയ്മീൻ കൊണ്ടുള്ള അച്ചാറ് കിങ് ഫിഷ് പിക്കിൾ ഇതിലേക്ക് ഉണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നെയ്മീൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യൂബുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഒന്നര കിലോ ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് രണ്ട് കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടര കപ്പ് പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന് വിനീഗർ ഒന്നര കപ്പ് തിളപ്പിച്ച് ആറിച്ച വെള്ളം മുക്കാൽ കപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മീനച്ചാറിന് വേണ്ട മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ പൊടിയിൽ നിന്നും മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കട്ടിയുള്ള മീനാണ് മീനച്ചാറിന് എപ്പോഴും നല്ലത് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള മീൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നെയ് മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മീനിലോട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വേറെ മസാലകൾ ഇട്ടാൽ ഓയിലിൽ അവസാനമാകുമ്പോൾ കുറേ മട്ട അടിഞ്ഞിടക്കും മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ബാക്കി വരുന്ന എണ്ണ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ മീനച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അച്ചാറിന് വേണ്ട വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ മീൻ വറുത്തെടുക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാനിലോട്ട് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫ്രൈയിങ് പാൻ ആണെങ്കിൽ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ വേണ്ടി വരില്ല ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കനോള ഓയിലാണ് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയിൽ നിന്നും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ടിനി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾക്ക് കറിവേപ്പിലയുടെ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും ഇടയ്ക്കിടെ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ കുറേ മൊരിഞ്ഞു പോകണ്ട എന്നാൽ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആകുകയും വേണം ചെറിയ പീസുകളെല്ലാം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആവുന്ന ഓരോന്നും കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ബാച്ച് മീനാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലോട്ട് വേറെ ഒട്ടും എണ്ണ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത മീനാണ് ഈ സെയിം ഓയിൽ തന്നെയാണ് 
ഞാൻ മീൻ അച്ചാർ ഇടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മീൻ വറുത്ത സെയിം ഓയിലിലോട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില എന്നിവയിട്ട് വഴറ്റുക നന്നായിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുമാണ് മീൻ അച്ചാറിന് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ഇപ്പോൾ വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ലോയിൽ വച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ തന്നെ കഴുകി ഉണക്കി പൊടിപ്പിച്ച അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ചില ആളുകൾ ഉലുവ പൊടിയും കായപ്പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നോൺ വെജിന് കായപ്പൊടിയും ഉലുവ പൊടിയും ആഡ് ചെയ്യാറില്ല മസാലപ്പൊടികൾ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നര കപ്പ് വിനീഗറും മുക്കാൽ കപ്പ് തിളപ്പിച്ച് അരച്ച വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടാണ് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി തിളപ്പിച്ച് ആറിച്ച വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കാവുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാർ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോവും ഞാനിന്നിവിടെ റൈസ് വിനീഗറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള വിനീഗർ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഗ്രേവി തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വച്ച് ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ സ്വാദിഷ്ടമായ മീൻ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി തിക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിനീഗറും വെള്ളവും കൂടി തിളപ്പിച്ച് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മീൻ അച്ചാറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം തിളച്ച വെള്ളമൊഴിച്ച് കഴുകി ഉണക്കിയ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭരണിയിലോ കുപ്പിയിലോ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ കുറേ ദിവസം ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി നെയ്മീൻ പിക്കിൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ